皆さんこんにちはスマシ TV です平野翔さん神宮寺裕太さん岸優太さんによるナンバーアイがデビュー曲「ゴートをリリースし前代未聞のブレイクとなっていますそしてナンバーアイが「ゴートの CD を3月6日にリリースすることが判明しましたそんな中ナンバーアイが所属する 2B のファンが暴走していると話題になっています過去にはキンプリのファンティアラがマナーとミンドがヤバいと話題になっていましたので合わせてご紹介いたします元キングプリンスの平野翔さん神宮寺裕太さん岸裕太さんらによるナンバーアイが元日デビュー曲「ゴートの CD を3月6日にリリースすることが分かりました衝撃の元日デビューから約2週間ファン待望の初 CD が早くも決定しましたゴートは3人が持つ従来のイメージを覆すようなメッセージ性の強いヒップホップナンバーメンバーが幾度も熟考と試行錯誤を重ね自分たちの現在地を伝える一曲に仕上げました MV は元日の解禁からわずか3日間で YouTube 再生回数1000万再生を突破 YouTube の MV デイリーランキンググローバルで1位ビルボードジャパン総合ソングチャートジャパンホット1 0 0で総合1位と新年早々から前代未聞の勢いを見せつけました同シングル CD は初回生産限定版 A 初回生産限定版 B 通常版の3形態初回生産版の2つは全3曲を通常版は全4曲を収録予定16日正午より所属する 2B のオフィシャルストアで予約受付を開始しますそんなナンバーアイが所属する 2B のファンが暴走していると話題になっています熱烈なファンにとって推しは愛してやまない存在しかし一部にはその「愛」が止まらなくなって法律を犯したり社会問題にすら発展するようなやらかしをしてしまうケースも多々見られます昨年10月にはスノーマンが YouTube 動画のロケで訪れた洋食店が特定されて電話回線がパンクして問題となりましたそして昨年11月に事件は起きましたその日の午後6時羽田空港の到着ロビーはまるで海外の要人でも迎えるかのような緊迫した雰囲気に包まれていました打ち合わせをする耳にイヤモニをつけた警備スタッフ約10人交わしている言葉は短いですが真剣そのものの表情は予期せぬ事態への対応策が練られていることがうかがえます彼らがこれほどまでにピリピリしているのはこの日 2B の滝沢秀明さん三宅健さんそしてキンプリを離れたナンバーアイの平野翔さん神宮寺裕太さん岸裕太さんがこの2時間後に到着するホノルル便に登場していたからです2023年春に滝沢秀明氏が設立した株式会社 2B は芸能界に新たな動きをもたらしました旧ジャニーズ事務所の元 V6 の三宅さん元キスマイフット2の北山博光さん元キングプリンスの平野さん神宮寺さん岸さんが所属し平野さんらはナンバーアイとしての活動も開始中でも平野さんはルイ・ヴィトンとのパートナーシップを発表しファッション界でも大きな話題を集めています11月に 2B が始動させた YouTube ライブでの配信番組「とべばん」には所属アーティストが全員集結し放送中の同時視聴者数30万人を突破しましたアーカイブ視聴数は320万回を超えるヒットとなり X 旧 Twitter のトレンドで世界1位に躍り出ています1週間前に 2B メンバーが羽田から出発した時には彼らがホノルル行きのフライトに登場するという情報はすでにファンの間で広まっていましたその結果出発ロビーは約30人の熱狂的なファンでごった返しちょっとした騒ぎになってしまいました大きな混乱とならなかったのはメンバーが通常のルートとは異なる特別な入り口を使用したからだと見られていますこの一件が今回の緊張感を一層高める結果となったようですこの日もファンの女性たちはロビーに散らばりその数は50人近くに上っていました辺りには推しのアイドルの帰還を待つファンたちの期待感と
それを制御しようとするスタッフの緊張感が交錯していました彼女たちは耳元でささやき合い時折スマホをチェックしながらいかにして「推し」の一瞬を捉えるかを計画している様子でした午後7時近くになると空港の雰囲気はさらに変化し関係者口から出口までの約3 0メートルにわたり高さ2メートルの真っ白なパーテーションが設置されました実は過去に韓流スターが来日した時にも空港側はこれと似たような対策をとっていました約1年前韓流アイドルエンハイプンが来日した際の空港のロビーは大荒れでしたファンたちが退去して押し寄せたためにソファーは占領され待ち行列があちこちに中にはコンセントを勝手に使ってヘアアイロンをかける人もいればゴミをその場に捨てる人もスタッフが何度も注意をしてもなかなか聞く耳を持たないんですよ仕方なくスタッフはパーテーションを設置パーテーションを乗り越えたら事件化しますし警察に通報しますよ同じ空気を吸って満足して「今日は帰ってください」と異例の呼びかけをしましたそれでもファンたちは自撮り棒を使って撮影を続けるなど手がつけられない状況が続いていたんです空港でのファンの暴走はもう日常茶飯事空港側も対策を強化しているのですが午後8時ホノルル便の到着がアナウンスされましたするとロビーに散らばっていたファンたちはその号令に従うかのように一斉にパーテーションに近づきましたそして警備員とファンとの間で小競り合いが起き始めましたパーテーションに飛びかかり倒そうとするファンや自撮り棒を伸ばして仕切りの上からスマホで撮影しようとしている女性もいました警備員がすぐさま駆け寄り「やめてください」「下がってください」と怒号が飛び交っていたそれを無視してパーテーションの中に入ろうとするファンもいたくらいですタイミングが悪ければ仕切りが倒れ 2B のメンバーに当たっていた可能性もあると思いますパーテーションの背後で警備員たちは必死に秩序を維持しようとしていましたが彼女たちの熱気と興奮は一時も収まる気配を見せなかったのですそんな混乱の中 2B のメンバーはパーテーションをかいくぐって関係者口へと消えたようですその気配を察したファンたちはその姿を一目見ようとまるで誰かにスタートの合図を受けたかのように1階の外へと一斉に飛び出しさらに立ち入り禁止の札を無視して外にある関係者専用駐車場になだれ込みましたまるで事前に打ち合わせていたかのような速さでした数分後ファンたちはスマホを手に満足そうに戻ってきましたスマホの画面には彼女らの愛する「推し」の写真が写っていたのでしょうかプロのカメラマンでも大勢の人にガードされて車に乗り込む人物を撮るのは至難の技だと思いますが過去にはナンバーアイの3人が所属したキングプリンスのファンティアラのマナーとミンドがやばいと話題になっていましたティアラが怖い理由を紹介します1つ目は水鉄砲問題水鉄砲問題とは7月21日昼公演キングプリンスコンサートツアー2019のツアー中に起こった出来事でしたとある投稿者が SNS でキンプリメンバーへ向けて水鉄砲を撃っていたファンを見かけたというツイートを投稿したのがきっかけでした他のファンからのツイートがないことから実際の真相はわからないと言われていましたがメンバーの平野さんがツアー会場で俺に水鉄砲をかけた方やめてもらっていいコンタクトがずれて後半ツアーは目が見えづらかったと後々発信されていますキンプリメンバーが会場席のファンには水鉄砲で水をかけることもあったがこちらにはかけないでと訴えられていましたそして平野さんの発信後になんとその水鉄砲犯と思われる人が SNS 上に現れ「S 君昨日やっぱり水鉄砲かかっていたんだ2人の大事な思い出になれた」などといった意味深な自慢のツイートをされ他のティアラさんたちは大激怒そして SNS 上は荒れまくっていたようです2つ目は新幹線パニック問題一時期テレビニュースでも取り上げられていましたが2018年9月22日キングプリンスファーストコンサートツアー2018
の仙台積水ハイムスーパーアリーナの公演後仙台駅の新幹線ホームで新幹線で移動されるキンプリメンバーの姿を一目見ようと出待ちファンでごった返しなんと新幹線が約6分遅れの事態になることがありましたキンプリメンバーの姿をスマホなどで盗撮されるなど問題となっていました3つ目は盗撮問題プライベートのキンプリメンバーを盗撮し無許可で SNS 上に上げていたファンの方もいたようですまたキングプリンスの全国アリーナツアー2021年の公演中の動画や写真を勝手に SNS 上に上げていた方もいました4つ目はおさわり問題ツアー公演中になんと永瀬さんの腕を引っ張ったファンがいたそうですそのおさわり班らしき人のツイートが拡散されティアラさん方が激怒そして叩かれた後ツイッターアカウントは削除されてはいるものの永瀬廉の腕を触ったのってきっと私くらいでしょう廉くんの腕が生温かくて触り心地が良すぎた認知してもらえてると嬉しいななどといったおさわり班のツイートが出回っていました今回騒動が繰り広げられた空間には当然一般の乗客らもいて唖然として一連の騒ぎを眺めていました一部ファンの愛が他の人への迷惑になっている状況を見て推したちはどう思うのでしょうかマナーを守り他人に迷惑をかけないようにして民度を上げていきましょうご視聴ありがとうございますぜひチャンネル登録と高評価をお願いしますたくさんのコメントや感想もお待ちしておりますそれでは次の動画でお会いしましょう